是我遗忘的角落。这大荒的规则，看破难说破，无言若何，复活相生。上柳树，梦醒。加倍艾特羊奶粉，邀您观看枕上书。这可是个好东西，加倍艾特羊奶粉，神仙、宝宝都爱喝，八荒六合都卖疯了。羊奶粉，我只选加倍艾特。所以，沉香离家出走，其实是为了救被压在山下的三圣母。有些人离家出走是行孝道，而有些人出走大半年了。一声不吭，仇杀家里人。小阿狸，你以后长大了可不能学这花样。猫小姐姐离家出走回来啦！乖，听你小舅舅讲故事呢。都是些画本上的事了，我倒想听听新鲜的，你可同我讲讲。阿狸最喜欢听新鲜故事了。凤九姐姐，你掉到梵音谷的事儿，我是能够中。小阿狸，你先去一旁玩会儿，我有正事同你姐姐谈。嗯、阿狸嘴巴可紧了。阿狸听到三爷爷说凤九姐姐和帝君哥哥亲亲的事儿都没说出去。小树，你怎么还在这儿？你没有回青丘啊？我在等你啊，不把你带回去。青丘的大事怎么交代啊？等我做什么呀？反正我也经常出去溜达，在青丘也不算什么大事啊。你这样，哲言上神肯定要挠我喽。看来，你是忘了最近你身上担着什么大事了？什么大事啊？看来果然忘了。那我提醒你一下，你的冰藏之礼就在十五日之后。对了，我真把这事儿给忘了。啊，小叔，你就当今天没见过我吧，我等十五日之后再回来，好不好？原本我是可以变成你的模样替了你。嗯。不过既然你回来了，可别再偷懒了。哦。还有十五日，每日少睡两三个时辰，也尽够准备了。可是我一日也才睡四个时辰，怪可怜的。嗯。不过年轻人嘛。每天睡一两个时辰也不碍事，还没到你熬通宵的时候呢，你就知足吧。知道了，我会好好准备的。虽然我们青丘的礼仪不如九重天繁重，不过这大体上的礼仪总得有。好。他们俩平安归来，你终于不用再愁眉苦脸了。这一趟多亏了有你，他们才能平安。就算没我，凤九也能平安归来。那人可是东华帝君，他能让他有事吗？也对，你就是爱操心。你不也费了几层修为为他们苦守吗？
，还不是等他们平安归来后，你才放心回九重天呢。大概是受你影响吧。怎么了？这样盯着我瞧，怪让人不自在的。就是觉得你怎么没去找凤九啊？之前他来九重天，你俩可是天天都处在一处啊。他现在哪有空跟我玩乐啊？他们俩已经不愿分开到这般田地了。他呀，现在正为如何让家里接受帝君而烦心，偏偏又撞上冰藏之礼，哼，如今是烦上加烦。冰藏之礼，就是青丘每一位星君继任后必行的一个礼。几位星君必须亲手打出一款趁手兵器，于典礼那日当着八荒仙者的面藏于名下治所的圣地，以为后世子孙留用。嗯，我记起来了，当年我也参加过白浅的冰藏之礼，在四海八荒可是算得上很重要的盛事。他准备的如何了？这丫头倒是早就造好了一把和须剑，只是是装剑的剑匣，尚未做好。他呀，从前想着，反正时日尚早，等白浅的婚宴过后，多玩耍两个月，再做也不会误事。谁知又掉进了梵音谷，竟将此事忘得一干二净。如今啊，他定是全力以赴在剑侠该选什么材质，做什么样式上，不敢分心其他了。这样粗心，倒是像足了你。难怪你们俩能成为朋友。可他那处着一个东华帝君，帝君做剑侠的水平可谓是一流，有东华在，必定在一两日完工。这种紧要关头，凤九把他供在那里，不拿出来用一用，岂不是暴殄天物？大约凤九温存几句，东华一心疼，也就帮他做了，何来的烦心困扰？这种风流手段倒是像足了你，怪不得你俩成不了朋友。凤九可是说了，有帝君在，自然是万无一失。但什么事都靠帝君，也忒不上进了吧？再说，帝君也不想他成一个只能依靠东华帝君的废物。这件事儿顶多帮他筹划筹划织剑侠的进度，别的大约也不会多伸手吧。我们打个赌吧。嗯。我也很好奇，帝君他会不会主动伸手代劳？想当年白浅的冰藏之礼如此盛大，我们家凤九的也不能落后。若我赢了，你便也要出席凤九的冰藏之礼，给他压阵出出风头。若是你赢了，我便亲自去拿分陀利池的肥鱼，让凤九给你做半个月的糖醋鱼吃。他的手艺可是一等一的好。这赌注可谓是得意相当。不过考虑凤九的境况，这个赌局还是我赢了比较好。哦不。我赢了好像也不算太好。要是我吃了凤九的糖醋鱼，以东华的秉性，他非得让我吐出来不可。事情就是这样了。本来我想去跟姑姑求个饶的，却没想到距离冰藏之礼还剩下十五日，可是我的剑匣还没做好。啊！嗯，照着这个进度图，如无意外，剑匣会在十五日内做好。嗯嗯。东华，你等着，我不会让你好过。
。魔尊，你这是？聂初隐，快去找几个魔族人给我吸食。魔族的人？还不快去！是。魔君，魔君，不，不好了！慌慌张张的，什么事？出事了！魔尊他。拜见魔尊，拜，拜见魔尊。魔尊，你如此大动干戈，如何可以瞒住众人？这区区十几个废物，怎够本尊享用？是，魔尊，你法力无边，但是为了让你恢复功力，我族怕是所剩无几，如何与神族对抗？你现在是在质疑我吗？属下知错，属下不敢。魔尊威武，天地不惧，是我族无上的荣光。妙意渊不断加强，我要尽快拿到血泪。从今日起，每日运送百名魔族弟子供我吸食，不得有误。百名魔族弟子。帝君，如何？是帝君，如何帝君，这次……嗯，这个位置还不错。
。帝君，外头凉风正义，凤九殿下的书桌可能太偏，吹不到凉风。待臣将凤九殿下的书桌也挪挪吧。嗯，挪挪也好。是。嗯，我记得年前，也是和你在太成宫下棋喝茶。曾对你有一劝，说有朝一日，你若是想通了，娶一位帝后，知鹤倒是不错。但现在看来，知鹤配你，确实勉强了些。我这个义妹，心底原本单纯，我又受恩于她的父母，不免事事照顾。可能是我太过照顾于她。以至于他太过骄纵，嗯，所以你把他送去了西海水君那里，再磨一磨他的性子。西海水君为人正直，倒是一个不错的老师。若是知鹤能从他身上学到一二，想必一定会有所长进。你也算是为他步步操心了。不过你等了这么多年，等来凤九，也算是没虚等。果真只有他，能承得起你的帝后之位。你今日喝醉了酒，竟难得听你说几句好话。酒倒是没喝，只是从程玉那里听说了一桩事。哦，程玉当初问凤九。问他做剑侠一事，为何不找你代劳？他却回答说：“凡事要靠他自己，不想靠着你徒长成一废物。”当时我只是觉得，这只是他的一番场面话。小姑娘嘛，总是希望有人宠着、捧着，但你未曾帮他，他却真的没有什么。那番话，竟然是认真的。小白他一向很懂事。帝君，三殿下，何事？比翼鸟族、夜宵族人都已安排妥当，今日崇林已亲自问过。嗯，你这一日一问，也过于慎重了些吧？只是，天宫毕竟人多嘴杂，仙娥仙童之间难免传话。只怕这件事情早晚会让凤九殿下察觉。无妨，他现在忙于冰藏之礼，没时间分心。待礼完，我便带他去碧海苍林，大婚前再回来。你也过于太呵护他了。他才多大？应该好好让他享受一番新婚的喜悦。粥喝不喝？不喝。喝呀，好。嗯。嗯。什么时候带我去青丘见你父母啊？待我叔父、我家姥姥和我爹爹之后。我怎么把心里话说出来了？帝君不会生气吧？嗯。累了，嗯，嗯，累了，那就睡会儿。我不累，你靠着便是。嗯，嗯，你
你先暂且委屈吉日，等我说服我家姥姥和我爹爹之后，我就带你回青丘。行吧。魔君，一连几日，魔尊为了吸收功力，天天折损百名弟子。属下怕如此下去，魔族就要灭族了。我又何尝不知呢？但魔尊金口一开，如若我不知行，只怕是连我这条命也没了。魔君恕罪，请容属下说句不敬的话。恕你无罪，说吧。以属下之见，魔尊一意孤行，怕是魔君的心愿，魔尊并没有放在心上。你的意思是，如若魔尊如此下去，魔族的根基不在，万一届时神魔大战，或者魔尊血性大发，我们倒不如从外族人下手，骗得人手攻击魔尊，这样还能保得我魔族一时周全。距离冰藏之礼还剩下不到两日了，这桩大事终于要有一个了结了记得苗样的活儿，你早就做好了。哦，这么晚了，你还在画什么原来画了座房子，怎么不说话？剑侠已经完成了，我一时睡不着，所以就埋个图来看看。其实，姑姑留在青丘的狐狸洞，我住不习惯，我早就想在外面的竹林盖一个小竹楼了。嗯，而且这个图以前描过，只是没有你跟小狐狸崽子的握剑。所以，我想要重新描一遍，让迷谷给我盖一栋。虽然迷一年之中在金秋可能只有半年留宿，可是我觉得这已经是给我的。嗯，我倒是挺闲，太成功和青丘都没有太大所谓，可以一直常住在青丘。但我以为我是宿在你房中。为何又给我另置了一间？这就是我考虑的周到之处了。万一我们吵架了，那你要住哪儿啊？没有卧间，难道你要睡书房啊？我觉得，我再如何惹你生气，你也不该将我赶出去。先不聊这些了，这些都是细枝末节的事情。现在最重要的呢，就是要想一想，到底要给狐狸仔留几个房间备着？你觉得留几间好
，留几天就是生几个，是这个意思吧？嗯，那那留一天就够了。可是我想要留两天，因为狐狸仔要两只才热闹的。可是呢，我又在想，如果说他们两个人玩得亲，就不亲我这个娘了。到时候不同我玩，我该怎么办？那就生两个，这张图你也不用懂了，把我的那间给他们，就这么定了。哦、嗯，可是，哎，我我还没说完呢。不睡觉，哪里来的小狐狸崽子？哎，可是我的剑侠你看了吗？我做的好吗？看到了，做的非常好。啊、你得去补一补觉了，好了这么多天了，啊、你不累吗？来人还真不少啊！青丘作礼，历来不张请帖。八荒仙者，有意且有空的，来者便是客；无意或没空的，也不勉强。说得好，这就是青丘的做派。不过，尽管如此，什么样的规格，什么样的场合，天上地下排得上号的神仙们，会来哪几位？还是估摸得出的。帝君，帝君，请坐。上神，帝君一向不爱凑热闹，今日怎会来参加小九的冰藏之礼？这个嘛，日后自会分享。这冰藏之礼可有什么讲究？哦，今日啊，凤九殿下将提着刚铸成的何须剑，穿过此阵法，过得了才能踏上百级草阶，藏剑于圣风中；若是过不了，就得重新占卜，待百年之后再行一场冰藏之礼。此阵法何人所设？这阵法。是在冰藏之礼开创之初，由白芷帝君亲自种下的法术。待礼台开启之时，法术亦自动开启，合成难以预料的法阵。既是白芷帝君亲自所设，想必不比等闲。嗯，这一桩礼之所以盛大，是因为他对新君的严苛。若是输了，在这之前百年间，铸剑的心力全毁不说。还丢人！以小白要强的性子，难怪他要连夜通宵了。你算是有眼福的，能亲眼见得凤九的冰藏之礼。他们青丘着盛装行重礼的机会很少，一生中最重的一场礼，也就是这个时候了。前些日子，夜华那小子同我喝酒，言语中十分遗憾，未能亲眼见得白浅上神的冰藏之礼。他只能从典籍中的字里行间去想象他当年的模样。你说，小白他刚出生时是什么样子？你这话可千万不能让夜华听到，保不准他以为你在气他。同是青丘的女婿，他可比你早先行事，经验丰富。小心他给你使绊子。你手里拿的什么？你说这个，小白给我做的零嘴，怕日头晒化，拿琉璃盒子封着。啊！哎，人家今日要在八荒成千上万的仙者面前尽大礼。你竟然令别人给你做零嘴
你是否无耻了些啊？你可不要冤枉我。我第二次见小白的时候，他就将花盆往我头上提，还能镇定自若的嫁祸给尼姑。区区一个小镇长罢了，你以为他那么容易紧张吗？按照位分，凤九的爷爷也坐在你的下手，他竟然有胆量敢拿下你，这种场合。果然，他无需紧张。嗯。你既已准备妥当，以你的功力，应付冰藏里的几个阵法。应不在话下，怎得如此紧张啊？小叔，我不是紧张这个，我……爹他来了吗？你这可不是废话吗？今日有你爹替你主持冰藏礼，他能不来吗？那那娘呢？其他叔叔呢？你的大事当然都来了，该来的来了，不该来的也来了。不该来的。谁啊？东华帝君啊！哦，他怎么来了？我怎么不知道啊？怎么，你不知道他要来吗？小叔，有件事情我需要同你讲一下。何事？一会儿冰藏典礼结束之后，我想带个人去见一见我爹，你可以陪我去吗？莫说这么多了，等冰藏之礼结束之后，再说吧。先者，静心观礼。冰藏之礼，现在开始。
就这么打着慢慢拖时辰，肯定是无法破阵的。爷爷施下这个阵法，虽每一回生出的法阵都不尽相同，但结阵的先者始终是十人。这么说的话，那多出来的众人之影，只可能是幻影。在大庭广众之下，跟自己心仪的人眉来眼去，这种勾当我竟没干过，真是枉担一个情圣的名号啊！终于可以好好显摆显摆，这几日辛苦做的剑侠了。情以何须？藏此堂庭，武德永固，佑我东荒。少卿大德，王子玄彬，情以何须？藏此堂庭，武德永固，佑我东荒。<笑>哎呀，真是一个诸神共享的盛宴呢、啊。不过依在下看来，凤九殿下这次的冰藏里，好像少了一个步骤。聂初隐此时出现在这里，说这么一番话，摆明是来踢馆的，不知道青丘如何应对。本君听闻，魔族一贯潇洒，不拘礼法，却不想玄之魔君倒是重礼得很。今日我们青丘在自家地盘上行一个古礼，还累玄之魔君大驾前来提点一二，真是惭愧惭愧。白衣上神，此言就诧异了。提点两个字，真的是折煞本君了。不过在下有幸，在洪荒时代。看过两场冰藏礼，甚为向往。我记得当时，事件之后皆为比剑，为何现在轮到凤九殿下，事件之后，变为藏剑了呢？怎么回事？我听闻，青丘的冰藏之礼，确实有比剑这一环节。同辈的仙者们，皆可挑战新君，输了倒无妨。赢了，可以得新君一个许诺。那为何进来的冰藏之礼却取消了这个环节？我听闻白芷帝君之所以定下这个环节，是为了激励白家的子孙自小休息，在同辈之中拔得头筹。可后来，轮到了白浅女君时，帝后可怜她是个女儿身，就天天跑到白芷帝君面前去哭。
。白纸帝君后来也生出了一丝恻隐之心，就将冰藏之礼中比剑这一环节自动取消了，且默认今后青丘若再出女君，也可自动取消比剑这一环节。既是如此。聂初吟今日前来比剑，岂不坏了规矩？可惜就是这事儿并没有攒入青丘的礼册，也做不得数啊。他今日前来，还能捞上一把，于情于理，你还说不了他什么？既然青丘的冰藏里法则未变，就该有一场比试。一直听闻凤九殿下剑术出神入化，在下想与凤九殿下切磋一二。即便该有一场比剑，魔君与小女也当不得同辈二字，又何谈切磋？还请魔君自重。白衣上神此言又诧异了。在青丘，凤九属于孙辈，在下也是第三代魔君，那这样看来，我和凤九属于同辈呀、啊。白衣上神，在下最新剑术。诚心想与凤九殿下切磋一二，我是魔族的人，但也是输得起的人。难道凤九殿下是神族的人，却是个输不起的人吗？哼！原本是一场你族内的比试，他这么一说，倒成了两族后辈的较量。神魔二族近年虽然修得木林，但终究在根儿上有了嫌隙。小聂魔君这么一挑衅，八荒六合都在看着，这下小九不上也得上。我倒是不明白了。他放着个好好的魔君不做，非要来凑这一场热闹，还落下个以强凌弱的名声。父亲，既然魔君执意赐教，也不知何时能够遇上这样的高手，小九愿意试，定会有许多收获。凤九殿下快人快语，如此甚好。不完的亏欠，是否？